உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் நினைக்கிறது <laughs> கயல பத்தி தான் நமக்கு நல்லாவே தெரியுமே அவ காதலிச்சா அது அவ குடும்பத்தை மட்டும்தான் இருக்கும் எழிலுக்கும் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் வேணா கயல எழிலுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் ஆனா எழில் கட்டிக்க போறது என்னவோ நம்ம பொண்ணு ஆர்த்தியா தான் இருப்பா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க அடியே எழிலும் கயலும் பார்க்ல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா அது அப்படிப்பட்ட விஷயமா தான் இருக்கணுமா என்ன கையலோட நம்பிக்கையா பலமா இருக்கிறது இந்த எழில் தான் இவனை கையல் கிட்ட இருந்து புடுங்கி நம்ம கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு கையல அலைய விட்டு என்னோட கால விள வைக்கிறது தான் என்னோட பிளான் நீ தேவையில்லாததெல்லாம் யோசிக்காத இப்ப நம்ம நேர சம்பந்தி அம்மாவை பார்த்து பேசிட்டு வருவோம் எல்லாம் சரியாயிடும் வாங்க வாங்க ப்ளீஸ் வணக்கம்மா வாமா வாங்கம்மா என்ன இந்த விஷ பூச்சி பொண்டாட்டியோட வந்திருக்கா வாங்க வாங்க வணக்கம் வணக்கம் ப்ளீஸ் உட்காருங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க பரவாயில்லைங்க இப்பதான் வீட்டுல சாப்பிட்டு வந்தோம் நோ ப்ராப்ளம் அப்படியா சரி வீட்டுல கலந்து பேசிட்டு ஒரு நல்ல முடிவா சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் இப்ப நீங்க வீட்டு அம்மாவோட வந்திருக்கிறத பார்த்தா நல்ல முடிவுதான் சொல்ல போறீங்க இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் இருக்காது அவங்க வந்திருக்கிறத பார்த்தா நோ சொல்ல வந்த மாதிரிதான் இருக்கு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கீங்களா நீங்க சொல்லுங்க என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க நீங்க சொன்னத நானும் ஒண்ணுக்கு நாலு முறை நல்லா யோசிச்சேன் என் வீட்டிலையும் கலந்து பேசின உங்க குடும்பத்துல சம்பந்தம் வச்சுக்கிறதுல எங்களுக்கு மனப்பூர்வமான சந்தோஷம் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிங்க அவசரப்பட்டு எந்த தப்பான முடிவும் எடுத்துடாதீங்க ஏன்னா இது உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை விஷயம் இல்லையா அவர் கிடைக்கிறாரு இப்படிதான் எப்பவுமே காமெடியா பேசுவாரு நீங்க சொல்லுங்க நான் என் பொண்ணு கிட்டயும் சொன்னேன் அவளுக்கும் மாப்பிள்ளைய ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு உங்க வீட்டம்மா அமைதியாவே இருக்காங்களே அவங்க கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவமா ரொம்ப பேசவும் மாட்டா பேசவும் தெரியாது அடப்பாவி எப்படி புழுகுறான் பாரு வாய திறந்தா அந்த பொம்பள கூவத்தை விட கேவலமா இல்ல பேசும் என்ன வடிவு அமைதியா இருக்க கேக்குறாங்க என்னங்க இருக்கு எனக்கு மாப்பிள்ளைய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு அந்த சொல்ல குடும்பத்துலதான் என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும்னு நான் இருந்தேன் எனக்கு டபுள் ஓகேங்க எழில் வாழ்க்கையில அவனை பெத்தவளே விளையாடுறாள கடவுளே காப்பாத்துப்பாங்க முறைப்படி பொண்ணு கேட்டு வரும் 
தாராளமா வாங்க சம்பந்தி எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கே நல்ல நாள் தான் போல இருக்க நாளைக்கே நாங்க பொண்ணு கேட்டு வரோம் ஐயோ நாளைக்கே வா இப்ப எதுக்கு இவ்ளோ ஷாக் அதுக்கு இல்லமா எதுக்கும் பையன் கிட்ட கலந்து பேசி அவன் என்ன மூட்ல இருக்கான் எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இருக்கான்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் என்னதான் அவனுக்கு கல்யாண வயசு வந்தாச்சு அவன் கிட்ட கேட்டா இப்போதைக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் பிசினஸ் பாத்துக்கிறேன் தான் சொல்லுவான் அதனால அவன் கிட்ட எப்படி பேசணுமோ நான் பேசி அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க சும்மா குட்டைய குழப்பாம கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க போதும் மாப்பிள்ளையோட அம்மாவுக்கு சீக்கிரமே தம் பிள்ளைய மனக்கோளத்துல பாக்கணும்னு ஆசை போல ஆமாங்க பிள்ளைங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய வயசுல நல்ல விஷயம் நடந்தா பெத்தவங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே ஆமாமா அதுவும் கரெக்ட் தான் என் பொண்ண நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இல்லையே போட்டோ எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் காட்டுங்க பாருங்க பாருங்க பொண்ணு ரொம்ப குண்டா இருக்கா வேண்டாம்னு சொல்லிடு வேணா கடு பச்சை நான் ஏதாச்சும் பேசிருவேன் உங்க பொண்ணு மூக்கு மொழியுமா ரொம்ப அழகா இருக்கா எழிலுக்கு ஏத்த ஜோடி தான் ஏற்பாடுகள்லாம் அற்புதமா ரெடி பண்ணி வச்சிடுறேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க சம்பந்தி என்ன நீங்க எதையோ சொல்ல வந்துட்டு சொல்ல முடியாம மென்னு முழுங்குற மாதிரி இருக்கு தயக்கப்படாம எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க சம்பந்தி அதான் நம்ம இப்ப ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயிட்டோம்ல அது ஒண்ணும் இல்ல சம்பந்தி கையில உங்க பையனும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப உங்க பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது ரெண்டு பேரும் பழைய மாதிரி ஒன்னா சுத்திக்கிட்டு போன்ல பேசிக்கிட்டு என் நேரமும் மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் இருந்தா பாக்குறவங்க ஒரு மாதிரி தப்பா பேசுவாங்க அதே மாதிரி என் பொண்ண ஆர்த்திக்கு தெரிஞ்சாலும் அவ வருத்தப்படுவா அதனால அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க இனிமே எழில் கயல் கிட்ட நிறையவே டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவா அத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சம்பந்தி சொல்லுங்க எழில் தம்பி கயலுக்கு அடிக்கடி பணம் கொடுத்து உதவி பண்றாரு போல பாவம் கயலு கஷ்டப்படுற பொண்ணுதான் அதுவும் இவரோட தம்பி மக வேற நான் உதவி பண்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லல பாக்குறவங்க நாக்கு மேல பல்லு போட்டு பேசிட கூடாது பாருங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் தம்பிய கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க கையலுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சா காலம் பூரா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அவளுக்கு மூட்டை மூட்டையா அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் அவளுக்கு ஓடி ஓடி உதவி பண்ணாருன்னா தம்பிக்கும் ஆரதிக்கும் நடுவுல எதுவும் விரிசல் வந்துடக்கூடாதுல்ல அதுக்காக தான் நான் இப்பவே இந்த விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நான் இப்ப கூட வர வழியில எழில் தம்பி கையிலுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி பண்றத பார்த்தேன் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையுமே நான் சரி பண்ணிடுறேன் நீங்க எத பத்தியுமே யோசிக்காம ஆக வேண்டிய வேலைய பாருங்க நான் ஜோசியரை பாத்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்றேன் ஆனா நாளைக்கே கன்ஃபார்மா உங்க வீட்டுக்கு பொண்ணு பாக்க வரும் நீங்க தைரியமா கிளம்புங்க இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் நான் நடத்தி வைப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் நான் வரேன் சம்பந்தி
என்னை <laughs> சாமர்த்தியா <laughs> 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 ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு ஓவர் நைட்ல மூணு லட்ச ரூபாய் ரெடி பண்ணிட்டு வரனா சும்மாவா உன்னுடைய உழைப்ப நான் பாராட்டுற ஏய் இன்ன கையில் முறைக்கிற நான் என்ன இல்லாதியா சொல்லிட்டேன் நீ கேக்கும் போதெல்லாம் இப்படி பணத்தை அள்ளி தரத்துக்கு இப்படி ஒரு ஆளை கூடவே வச்சிருக்கிய அதெல்லாம் சாதாரண விஷயமா சார பார்த்தா பிக்ஷாட் மாதிரிதான் தெரியுது கண்டிப்பா ஒரு பிசினஸ் மேனா தான் இருப்பாரு இப்ப ஏற்பட்ட ஆள் அவ்வளவு ஈஸியா மடக்கி கைக்குள்ள வச்சிருக்கனா அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி திறமை வேணும் கையால் அது உங்ககிட்ட இருக்கு நிறையவே இருக்கு ஆனா இப்படி ஒரு நைட்டுக்கு மூணு லட்ச ரூபா கொடுக்குற அளவுக்கெல்லாம் நான் ஒருத்த இல்ல பாஸ் ஏய் என்னடாங்க <laughs> 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 என்ன சொன்ன 
அவளை பார்த்ததும் நீங்களா தப்பா எடை போட்டு அவளோட சூழ்நிலைய சாதகமாக்க நினைக்கிற உன்ன மாதிரி அருவிறுப்பான ஆம்பளைங்களை எல்லாம் ரோட்ல நிக்க வச்சு சுடணும் வறுமைக்காக மட்டும்தான் நாங்க எல்லாம் பொறுமையா போறோம் எங்க நிலைமைய மறந்துட்டு திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சோம் உன்ன மாதிரி கேடு கெட்டவனுங்க ஒருத்தங்க கூட உயிரோட இருக்க முடியாதுடா என் ஃப்ரெண்டையும் என்னையும் சேர்த்து வச்சு தப்பா பேசினல்ல அதுக்கும் சேர்த்து இன்னொன்னு வாங்கி இவ்ளோ பெரிய கண்ணை வச்சிருக்கியே இதுல ஒரு பொண்ணு கூட நல்ல விதமா பாக்க மாட்டியாடாங்கிடும் இப்படி உனக்கு ஒரு அரை கொடுக்கணும்னு தான் நான் பல நாள் காத்துட்டு இருந்தேன் ஓனல நேரம் நீ தப்பிச்சுட்டு இருந்த என்ன இப்ப நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டலோட ஸ்டாஃபா வரல ஒரு பொது மனுஷி இனி நீ எந்த பொண்ணை தப்பா பேசினாலும் நான் எங்க இருந்தாலும் வந்து அடிச்சுட்டு போவேன் என் கையால இல்ல பிஞ்ச செருப்பால லேட்டா கொடுத்தாலும் லேட்டஸ்டா தான் கொடுத்துருக்க ஏண்டா ஒரு பொண்ணு கிட்ட அடி வாங்குற அளவுக்கு சீப்பா நடந்துக்கிறியே உனக்கு வெக்கமா இல்ல நேரம் ரோஷ் உலோனா இருந்தா உன்ன நம்பி வர பொண்ணுங்கள பாத்துக்கலாம் கூட பரவாயில்லடா இப்படி படுத்து ஆத கையல் கொடுத்த அடியில நீ ஒரு நல்ல ஜென்மமா இருந்திருந்தா திருந்தி ஒழுங்கா இருக்கணும் இல்லன்னா ஊர்ல போற வர எல்லா பொண்ணுங்கிட்டையும் உனக்கு சிறுபடி கன்ஃபார்ம் இவெல்லாம் திருந்துவான்னு நினைக்கிற சத்தியமா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை எழு நீ வா போல நீ டாக்டர் அரைஞ்ச அந்த சத்தம் இன்னும் என் காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்க சம்மாடி அவன் வாழ்நாள் நீ கொடுத்த அடிய மறக்கவே மாட்டான் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் அடி மட்டும் போதும் நீ நினைக்கிறியா இல்ல இன்னும் பனிஷ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துருக்கலாம் பட் நமக்கு அதை விட முக்கியமான வேலைகள் செய்ய வேண்டியது பாக்கி இருக்கிறதுனால இந்த அடியோட நிறுத்திக்கலாம் தான் தோணுது சரி அப்புறம் உனக்கும் தேங்க்ஸ் எழுது ஆரம்பிச்சியா உங்ககிட்ட எனக்கு பிடிக்காததே அடிக்கடி இப்படி தேங்க்ஸ் சொல்றது தான் கயல் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் சொல்லு அது கயல் நீங்க எங்க எங்க உன்ன பாக்கலாம் தான்மா வந்தோம் என்ன பாக்கவா ஆமாம்மா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போலாம் தான் நானும் உன் பெரியம்மாவும் நீ இருக்கிற இடத்துக்கே வந்தோம் அப்படி என்ன பெரியப்பா என்னை தேடி வந்து சொல்ற அளவுக்கு முக்கியமான விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க நேரா வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட தானே சொல்லுவீங்க கரெக்டு தான் ஆனா இது மத்த விஷயம் மாதிரி சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது என்னன்னு தெரியல உங்ககிட்டதான் முதல்ல சொல்லணும்னு தோணுச்சு எனக்கு தோணுன மாதிரியே உன் பெரியம்மாவுக்கும் தோணி இருக்கு அதான் உன்னை தேடி நாங்க வந்தோம் சரி என்ன விஷயம் சொல்லுங்க உன் தங்கச்சி ஆர்த்திக்கு 
சூப்பரான ஒரு மாப்பிள்ள அமைஞ்சிருக்குமா என்ன பெரிய பா சொல்றீங்க ஆர்த்தி இன்னும் படிச்சு முடிக்கவே இல்ல அவள டாக்டர் ஆக்கணும் தானே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஏமா தேவிய கூட தான் அவ படிச்சு முடிச்சதும் அவள ஒரு நல்ல உத்தியோகத்துக்கு அனுப்பணும் நீ நினைச்ச ஆனா அதெல்லாம் நடந்ததா என்ன காரணமோ ஏது காரணமோ தெரியல திடீர்னு விக்னேஷ்க்கு நீ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு முடிவெடுக்கல என்ன கயல் அப்படியே வாயடிச்சு போய் நிக்கிற அந்த மாப்பிள்ள யாருன்னு தெரியுமா என்னம்மா கண்ணு நாங்க ஆர்த்திக்கு முடிவு பண்ணிருக்கிற மாப்பிள்ள யாருன்னு தெரிஞ்சா நீ அப்படியே ஷாக் ஆயிடுவ கயல் இத விட சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா அந்த மாப்பிள்ள உனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவரு நிக்கிறாரு இந்த எழில் தான் 